ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மெட்டிஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி சமைக்க போகிறோம்னா ஹோம் மேட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பார்க்கும் நான் அதோடய மெஷர்மெண்ட் சொல்லிடுறேன் கொக்கோ பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் வந்து அரை லிட்டர் பால் நல்ல க்ரீம் வர மாதிரி பால் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னும் காய்ச்சலை கோதுமை மாவு மைதா மாவு இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திக்னஸ்க்காக சக்கரை வந்து பன்னெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் டேத்தப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு நான் வந்து மில்கி மிஸ்டோடு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி எந்த ப்ராண்ட் கிடைக்குதோ எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த ஐஸ்கிரீமை செய்யலாம் ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வந்து கடாயில் வந்து பால் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து காய்ச்சிக்க போகிறேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட பால் வந்து காய்ச்சினது இருந்ததுன்னா சூடு பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான்ஸ்டிக் பேன் இருந்ததுன்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து கடாயில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பால் வந்து நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க நான்ஸ்டிக் பேனில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இண்டக்ஷனில் செய்யும் போது கீழே வந்து நல்லா திக்கான பாத்திரமாக இருக்கணும் பேஸு ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிச்சி தீஞ்சு போகிறோம் இந்த ஃபுல் ரெசிப்பியும் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே செய்யுங்க பால் காய்ச்சும் போது மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுல் ரெசிப்பியும் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து பால் வந்து காஞ்சிருச்சு மேலே வந்து அந்த வர ஆடையெல்லாம் நீங்கள் வந்து திரும்ப எடுத்து விட்டு நல்லா கலக்கி கலக்கிக்கோங்க ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடையில் ஐஸ்கிரீமே வாங்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் தான் செய்வீங்க ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இதை வந்து வீக் டேஸில் செஞ்சு வச்சுட்டோன்னா வீக்கெண்டில் வந்து நம்ம இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் கோதுமை மாவு மைதா மாவு இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை சொல்லியிருந்தேன்ல அதை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நான் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு திக்னஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் உங்களால் வந்துட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காகும் போது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க கைவிடாமல் ஸோ இது செய்யும் போது கிட்டே நின்று செய்யுங்க எங்கேயும் போயிடாதீங்க அப்புறம் தீஞ்சு போயிடும் அடி பிடிச்சிக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நான்ஸ்டிக் பேன் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பன்னெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சாக்லேட் கொக்கோ பவுடர் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்கள் தல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கர் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் வந்து பவுடராக இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது மிக்ஸ் ஆகாது நல்லா ஸோ அதனால் அதை நான் வந்து நான் பாலில் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்ட கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்காதீங்க ஸோ இந்த உங்களுக்கு கொக்கோ ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் போட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் வந்து காஃபி பவுடரில் ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு கசப்பு தான் கொடுக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காஃபி ஃப்ளேவர் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கொக்கோ பவுடர் வாங்கி வச்சுட்டு இதை வந்து செய்யுங்க இந்த மாதிரி சைடில் வர்றதெல்லாம் எடுத்து விட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடுற அரை லிட்டர் பால் விட உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு ஸ்கூப் அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீடியம் ஸ்கூப் ஸோ அது ஏற்றப்பில் நீங்கள் வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் வந்து நல்ல க்ரீமியாக இருக்கிற மாதிரி நல்ல திக்னஸ் கொடுக்குற பாலாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஆரோக்கியாவில் வந்து உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் கலர் பேக்கில் நல்ல பேஸ்ட்ரைஸான மில்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல க்ரீமியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போது நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு சக்கரை வந்து வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
அதுக்கப்புறம் இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பாலாடையோ இல்லாத இவங்க வந்துட்டு நீங்கள் இது வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர் ஃப்ரீ கண்டெய்னரில் வந்து அதை வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திரும்ப அந்த டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா திரும்ப வந்து ஜாரில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் நல்லா கலக்கிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது திக்காக இருக்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ நடுவில் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்ருக்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் வேணும்னா எங்கள் கிட்ட கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் வந்து சமைச்சு காட்டுவோம் ஸோ மறக்காமல் மெட்டிஸ் கிச்சன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க அடிப்பிடிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இது பொங்கி வரும் நல்ல பொங்கி வர ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் நல்லா ஆற விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஆடை வந்து கட்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ஆடையெல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஜாரில் வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அதை வந்து ஸ்மூத்தாக அடைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ அதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அடித்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் வந்து ஒன் மினிட் நல்லா நீங்கள் வந்து அரைச்சிருக்கணும் ஃபுல் மோடில் வச்சு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆற வச்சுருக்க இந்த சாக்லேட் மிக்சியை மிக்சரை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்தாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஏர் ஃப்ரீ கண்டெய்னரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி சில்னஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த சர்ப்ரைஸ் வரப்போகுது அதாவது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது டூ இன் ஒன் டிஷ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கப்பில் வந்து சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணி அதை சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது சாக்லேட் ஸ்மூதி இதே நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கூப் போட்டு எடுத்துட்டா இது வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஸோ டூ இன் ஒன் ரெசிபி வந்து இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் கையில் ஒட்டவே இல்லை இதுதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வந்து திக்காக இருக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் டீமோல் பண்ணி கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்கூப் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணலாம் உங்கள் கிட்ட ஸ்கூப் இல்லைன்னா வீட்டில் வந்து குளிக்கரண்டி இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சுடுத்தண்ணியில் வந்துட்டு ஸ்பூனை வந்து டிப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மேலே டாப்பிங்ஸ்க்காக சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்ட ஆல்மண்ட் இல்லை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது ட்ரைனஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம் நான் எடுத்து வச்ச உடனே வந்து நல்ல ஒரு க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு பாருங்கள் ம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களோட வியூஸை ஸோ மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் மெட்டீஸ் கிச்சன் தேங்க்யூ